আজকে আমি আপনাদের আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমন সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলাপ করব সেটি হচ্ছে অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন অনিয়মিত ঋতুস্রাব সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে নিয়মিত ঋতুস্রাব কোনটি কারণ ঋতুস্রাব যদি একুশ দিন পর পর হয় অথবা পঁয়ত্রিশ দিন পর পর হয় এবং এর স্থায়িত্ব যদি দুই থেকে সাত দিন সর্বোপরি দশ দিন হয় এবং রক্ত ক্ষরণ যদি স্বাভাবিক হয় এবং এটা যদি পরিমাণ হিসেবে বলি আশি এম এল এর কম হয় তাহলে এটা স্বাভাবিক ঋতুস্রাব আবার বলছি কারো ঋতুস্রাব যদি একুশ দিন পর পর হয় অথবা পঁয়ত্রিশ দিন পর পর হয় এবং এর স্থায়িত্বকাল দুই থেকে সাত দিন অথবা দশ দিন পর্যন্ত হয় এবং রক্ত ক্ষরণ যদি স্বাভাবিকের মতো হয় এবং এটা পরিমাণগতভাবে যদি এটা আশি এম এল এর মতো হয় তাহলে এটি স্বাভাবিক ঋতুস্রাব এর কোনো রকম ব্যতিক্রম হলেই সেটা হবে অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন এই অনিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার সাধারণত কিছু বয়স থাকে সাধারণত অল্প বয়সে যখনই মাসিক হয় সেই সময় এটি হতে পারে অথবা মাসিক বন্ধের পূর্ব অবস্থায়ও হয় এছাড়া এর মধ্যবর্তী সময় যে কোনো সময় হতে পারে বিভিন্ন কারণে এখন আমরা অল্প বয়সে অর্থাৎ যখনই মাসিক শুরু হয় এই সময় যে অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয় সেই সম্পর্কে একটু বলি আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে প্রায় বারো তেরো বছরের মেয়েদেরকে নিয়ে মারা মারা নিয়ে আসে এবং তারা খুবই উদ্বিগ্ন থাকে যে তার মেয়ের মাসিকটা বন্ধ হচ্ছে না কিংবা দুই থেকে তিন মাস পর পর হচ্ছে আসলে এটি খুব কমন একটি সমস্যা প্রথম শুরুতেই দেখা যায় যে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় তবে ভালো দিক হচ্ছে এটি যে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে মেয়ে বাচ্চার যদি স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা না হয় যেমন সে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে না যায় বা রক্ত শূন্য না হয়ে যায় তাহলে আমি বলবো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন দেখা যায় ছয় থেকে এক বছরের মধ্যে এটি স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের নিয়মের মধ্যেই চলে আসে কারণ আমাদের এই যে ঋতুস্রাবের যে ঘটনাটা ঘটে এটা কিন্তু অনেক হরমোন রিলেটেড এবং এটা আমাদের ব্রেন থেকে শরীরের প্রতিটি হরমোন এখানে ইনভলভ সেক্ষেত্রে এই সাইকেলটা মেনটেন হতেও কিন্তু প্রায় এক বছরের মতো সময় লাগে অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বাভাবিক কিছু চিকিৎসা করলেও সেটা আঠেরো বছরের মধ্যে একটি মেয়ে তার স্বাভাবিক ঋতুস্রাবে চলে আসে তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এত বেশি হয় যে মেয়েটি অস্বাভাবিকভাবে রক্ত শূন্য হয়ে পড়ে অথবা দুই থেকে তিন মাস পর পর ঋতুস্রাব হয় এবং তার সাথে দেখা যায় তার তার শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লোম গজাচ্ছে এটা এটি কিন্তু একটা ডিজিজ এবং সেক্ষেত্রে অতি সত্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং উপযুক্ত সময় চিকিৎসা নিতে হবে এবং সবচেয়ে ভালো কথা এটা হলো যে চিকিৎসা নিলেও কিন্তু এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় এবং সে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে এর পরবর্তী যে পর্যায়টা হচ্ছে যে মাসিক বন্ধ হওয়ার পূর্ব অবস্থায় মাসিক বন্ধ হওয়ার পূর্ব অবস্থায় অনিয়মিত ঋতুস্রাবটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে সাধারণত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই অনিয়মিত ঋতুস্রাবটা কিন্তু জরায়ু বিভিন্ন ধরনের অসুখের সাথে রিলেটেড যেমন পলি টিউমার ক্যান্সার সেক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হওয়ার আগে যদি অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয় তাহলে ইমিডিয়েট ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী চিকিৎসায় যেতে হবে এখন আসেন মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর পর একটা ঋতুস্রাবের একটা অনিয়ম ঘটতে পারে এটি একটু ভয় পাওয়ার কিছু নেই এক্ষেত্রেও সাধারণ কিছু ট্রিটমেন্ট করলে দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা ভালো হয়ে যায় তারপরেও তারপরেও কিছু কারণে কিন্তু অনিয়মিত ঋতুস্রাব হতে পারে যেমন জরায়ু সমস্যা জরায়ুতে যদি কোনো পলিক থাকে টিউমার থাকে কোনো ক্যান্সার হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনিয়মিত ঋতু জন্ম নিয়ন্ত্রণের যেসব ব্যবস্থা আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রেও অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয় যেমন ওসিপি যেটা আমরা যে মায়া বা সুখী বড়িগুলো খাই এটা অনিয়মিতভাবে যখন তখন খেলাপ বন্ধ করে দিলাম অথবা আমরা কোনো ইঞ্জেকশন যেগুলো নেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে জন্য যে ইঞ্জেকশনগুলো নেই এটাও যদি আমরা নিয়ম মতো মেনে না নিই অথবা নিয়ম মতো মেনে নেওয়ার পরেও যেতে পারে কিছু কপাটি নামক একটা আরেকটা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে সেটা ব্যবহার করলেও কিন্তু আমাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এছাড়া কিছু মেডিকেল ডিসঅর্ডার থাকে যেমন তার থাইরয়েডের সমস্যা টিবি লিভারের সমস্যা কিডনির সমস্যা এক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয় এবং কিছু ড্রাগ ব্যবহার করলে যেমন অ্যান্টিকগুলেন কিছু ড্রাগ ব্যবহার করলেও কিন্তু এই সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুস্রাব হলে আমাদের এই সব কিছু মাথায় রাখতে হয় এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে মেড স্কুলের সমস্ত দর্শককে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত টিপস পেতে আমাদের মেড স্কুল চ্যানেলকে